ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के कितने सदस्य हैं मैं मतलब कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है तो वो सीटों की संख्या है चार देखिए यहाँ पर इन पॉइंटों को लर्न रखिएगा कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं यूपी की या फिर विधान परिषद में कितनी सीटें हैं तो इन पॉइंट्स को आपको लर्न करने हैं लोकसभा में कितनी सीट्स हैं उत्तर प्रदेश की या राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं उत्तर प्रदेश की ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए अगर रिसेंट में इलेक्शन होने वाले हैं या इलेक्शन हो चुके हैं तो इससे संबंधित सभी जानकारी हमें रखनी होती है प्लस जो कि अपडेट हो रहे हैं और उससे संबंधित जी भी हमें लर्न करना होता है अब जब अब आप विधानसभा की बात चली रही है तो यहाँ पर हम एक दो पॉइंट्स और आपके लिए क्लियर कर देते हैं कि अगर पूछा जाता है कि विधानसभा में जो ये सीटी हैं वो किस तरीके से डिसाइड की जाती हैं यहाँ पे क्या कोई फिक्स नंबर होता है यहाँ पर अलग अलग स्टेट की क्या जो सीटें हैं वो क्या तय हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो सीटें डिसाइड की जाती हैं तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ही डिसाइड की जाती हैं आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि वहाँ क्या जितना किसी भी स्टेट की जब जो जनसंख्या है उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है आप सभी को मालूम है आप सभी पढ़ते हैं जब तो आपने एक पॉइंट जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी बात की जाती है सीटों से संबंधित चाहे वो लोकसभा में यूपी की सीटें हों चाहे वो राज्यसभा में यूपी की सीटें हों चाहे विधानसभा में हों चाहे विधान परिषद में हों सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ की आपको दिखती हैं वो है उत्तर प्रदेश की क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है यूपी में है तो सबसे ज़्यादा सीटें भी आप कहाँ की याद करते हैं उत्तर प्रदेश की ही याद करते हैं तो ऐसे ही जो सारी सीटें डिसाइड करी जाती हैं स्टेट्स में वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ही डिसाइड की जाती है अब जितनी जितनी सीटें डिसाइड की गई हैं वो आपको लिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी फिलहाल हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी ले रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की आपको बस विधानसभा की सीटें याद रखनी है कि कितनी सीट से हैं तो वो हैं चार सौ चार एक माइंड में आता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है या जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितनी हो सकती है तो इस चीज को जरूर लर्न रखिएगा कि कितने भी पॉपुलेशन क्यों ना हो जाए जो हमारे संविधान में जो बताया गया है वो ये कहा गया है कि अगर जो हम सीट डिसाइड कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिसाइड कर रहे हैं बट यहाँ पर जो सीट्स होंगी विधानसभा की वो 500 से ऊपर नहीं जाएंगे और 60 से कम नहीं होनी चाहिए कुछ यहाँ पर केसेस हैं कुछ यहाँ पर स्टेट्स हैं जहाँ पर ये चीज़ फॉलो नहीं करती है जो वो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे और जिनको इससे संबंधित जानकारी चाहिए ऑलरेडी हमने पॉलिटी जो हमारा राजनीति विषय है उस पर हमने संबंधित एक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है उसमें सभी चीज़ों से रिलेटेड वहाँ पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई है वहाँ से आप जाके जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीटें कितनी हैं तो वो हैं 404 सौ चार यहाँ पर मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं तो 500 कितनी कम बताई गई हैं तो 60 इससे कम नहीं होना चाहिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर सोलर एनर्जी पॉइंट की शुरुआत की गई है वो है अलीगढ़ इसके बाद नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है देखिए यहाँ पर एक पॉइंट को माइंड में रखिएगा यहाँ पर सबसे लंबी नहर पूछा गया है तो वो हमारा है शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है शारदा नहर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जिला नियोजन में जिला नियोजन के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं जिला नियोजन के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं फोर्टी भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है तो वो है वाराणसी में देखिए जो भी यूपी में जो भी संग्रहालय है मंत्रालय है जो भी हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग है उनके बारे में भी आपको लर्न करना है कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है कौन सा भवन कहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर किस चीज़ से संबंधित हम चीज़ों को पाते हैं या किस चीज़ की हमें नॉलेज मिलती है वो सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी ही रखनी है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राज्य सरकार की सब राज्य सरकार का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है तो स्टेट का यूपी के स्टेट का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो है आगरा में है इसके बाद नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश राज्य को कितने आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है तो उत्तर प्रदेश राज्य को चार आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित जिला नियोजन की शुरुआत कब हुई थी ये जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1982-83 में किस चीज़ की उत्तर प्रदेश में विकेंद्र जिला 
नियोजन की आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रथम भारतीय शहर जहां देश के प्रथम दीनदयाल हस्तकला सकुल व्यापक सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय की स्थापना की गई थी तो वो हमारा है शहर वाराणसी प्रथम भारतीय वाराणसी में प्रथम दीनदयाल हस्तकला सकुल व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय की स्थापना की गई थी आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं देखिए इससे पहले हम सीटों के बारे में डिस्कस कर रहे थे वही आपके सीटों से संबंधित आ गया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं वो है एटी अगर राज्यसभा में यूपी की सीटों की संख्या देखें तो वो है थर्टी वन इस चीज को याद रखिएगा अब यहाँ पर क्या ये तो संख्या डिसाइडेड है कि हाँ इतनी 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 सीटें होंगी ये जो नंबर है वो सारे बता दिए गए हैं ऐसे ही विधानसभा में कितनी कितनी सीटें हैं वो सारे डिसाइडेड है कि हाँ इतनी इतनी सीटें यहाँ पे यहाँ पे इतनी होनी है इसी स्टेट की बट वहां पर स्टेट की कितनी सीटें हो सकती है मैक्सिमम तो वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि 500 से ऊपर नहीं जानी है सिक्सटी से नीचे नहीं जानी है अब यहाँ पे देखिएगा जब भी आप लोकसभा की सीटें पढ़ेंगे राज्यसभा की सीटें पढ़ेंगे सबसे ज्यादा यूपी की सीटें आपको देखने को मिलती है यहाँ पर एक चीज आप जब लोकसभा राज्यसभा की बात हो रही है तो एक दो पॉइंट वहां से भी आप यहाँ के भी माइंड में रखिएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा पार्लियामेंट जो कंप्लीट होता है वो किन किन चीजों को मिलाकर बनता है तो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति अगर इनके आर्टिकल पूछ ले जाते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है माइंड में रखिएगा अगर आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया तो आर्टिकल नंबर फिफ्टी टू में अगर संसद के बारे में पूछा जाता है कि संसद किस आर्टिकल में आता है जिसमें संसद हम कहते हैं पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति को मिलाकर बनता है तो अगर हमारे संसद के बारे में पूछा जाता है कि संसद खुद किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया तो सेवेंटी में इसके बाद अगर लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल पूछ लेते हैं किसका कौन सा आर्टिकल है तो यहां पर देखिएगा राज्यसभा बड़ा है और लोकसभा क्या है जो लोअर हाउस है बड़ा मतलब कि अपर हाउस किसको बोला जाता है राज्यसभा को लोअर हाउस कौन सा है होता है हमारा लोकसभा तो हमारा एटी आ जाता है राज्यसभा एटी वन हमारा आ जाता है लोकसभा तो यहां पर सिंपल से याद रखिएगा सेवेंटी नाइन तो आपका संसद सेवेंटी नाइन के बाद एटी आता है वो राज्यसभा का और एटी लोकसभा का हमारा आर्टिकल है अगर इन इन दोनों हाउस में अगर डिफरेंस आपको लर्न करना हो तो कुछ पॉइंट है जैसे कि अपर हाउस जो हमारा है परमानेंट हाउस होता है लोअर हाउस है जो कि टेम्परेरी हाउस है लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो हर पांच साल बाद होता है परमानेंट हाउस राज्यसभा इसलिए है क्योंकि ये हाउस कभी भी खाली नहीं रहता है यहाँ पर क्या होता है जिनका कार्यकाल छह साल कंप्लीट हो, हो जाता है उनमें से वन थर्ड मेंबर्स एवरी टू इयर्स यहाँ पे क्या होते हैं रिटायर्ड होते हैं तो इस तरीके से एक प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूसली ये हाउस बना रहता है कुछ मेंबर जाते हैं कुछ मेंबर आते हैं वन थर्ड मेंबर रिटायर्ड होते हैं वन थर्ड मेंबर आते हैं तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता रहता है कुछ बिल के बिल से संबंधित भी जानकारी आप रखिएगा जैसे कि अगर पूछा जाए मनी बिल किस हाउस में लाया जाता है तो मनी बिल हमेशा जो है लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है अगर पूछा जाता है आर्टिकल 312 किस हाउस में लाया जाता है वो राज्यसभा में लाया जाता है तो इससे संबंधित आप जानकारी पूरी रखिएगा ये तो खैर हम जो डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसलिए हम ज्यादा पार्लियामेंट पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपको अगर पार्लियामेंट से संबंधित अगर जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी हमारा एक कोर्स बना हुआ है पॉलिटिक्स से संबंधित जिसमें सारी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है आपको वहां में जाकर आप तो लोकसभा राज्यसभा से संबंधित जानकारी ले सकते हैं तो आइए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग हैं, जैसे कि चीनी चूड़ी चमड़ा और साइकिल ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग है नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोस्टली लोगों को लर्न रहता है जिनको नहीं लर्न है वो लर्न कर लें उत्तर प्रदेश के में प्रमुख जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या है 75 इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं तो यहाँ पर पर्यटक जो स्थल है जैसे कि वाराणसी इलाहाबाद अयोध्या मथुरा ताजमहल आगरा लोग देखने जाते हैं लाल किला जैसे दिल्ली और आगरा ऑलरेडी यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं आगरा में वैसे कि लाल यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राज्य में जिला योजना समिति का गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर आप इसका ईयर लर्न रखिएगा वो है 1999 में उत्तर प्रदेश में राज्य में जिला योजना समिति का गठन किया गया था इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 
नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा जिला है जहाँ पे तावे का उत्पादन होता है तावे के लिए फेमस है कौन सा जिला वो है ललितपुर ललितपुर में जिले में तावे का उत्पादन होता है इसके बाद नेक्स्ट है विजय सागर पक्षी विहार किन जिलों में स्थित है किन कौन से जिले में विजय सागर पक्षी विहर स्थित है तो याद रखिएगा मोहबा व हमीरपुर में महोबा व हमीरपुर में विजय सागर पक्षी विहार स्थित है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि देश में कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है तो वो है पहली पोजीशन पे इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है अंग्रेजी जो गवर्नर था डल के विलय नीति में उत्तर प्रदेश में कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं थी जस जिस समय डल की जो नीति आई थी विलय नीति उस समय यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उस समय कौन सा रियासत थी जो कि जो गवर्नमेंट अंग्रेज गवर्नमेंट थी उनके अधीन नहीं थी वो थी कानपुर पहले जो स्टेट होते थे मतलब कि जो आज आज की डेट में हम स्टेट के रूप में जानते हैं जो पहले क्षेत्र होते थे प्रांत वो वहाँ पर रियासत के रूप में जाने जाते थे फिर नेक्स्ट आता है राज्य का सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वाला जिला कौन सा है तो सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वाला जिला है सोनभद्र इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्य के किस स्थान का दशहरी आम विश्व में प्रसिद्ध है देखिए कोई भी चाहे वो फल हो चाहे फ्रूट्स हो वेजिटेबल्स हो चाहे कोई उद्योग की बात की जाए उत्पादन की बात की जाए अगर यूपी का नाम आता है तो हमें उससे रिलेटेड सभी पॉइंट लर्न करने हैं तो यहाँ पर आता है फल में दशहरी आम ये जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जहाँ के दशहरी आम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ के आम बहुत ही मीठे होते हैं स्वाद होते हैं वो है मलियाबाद इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्बेसडर खनिश उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है वो है मिर्जा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी जब आप महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं तो आपको जो लिस्ट पड़ी होगी उसमें ये पॉइंट आता है तो वो है काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी इसके बाद नेक्स्ट है जनगणना से संबंधित है देखिए जनगणना से संबंधित यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए इसके लाभा हम अलग से पूरा जनगणना 2011 की उत्तर प्रदेश के आपके लिए लेके आएंगे जो कि पूरी जनगणना बेस्ड होगा उस पर पूरा जो डिस्कशन हम करेंगे वो जनगणना से ही रिलेटेड होगा तो वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड कराएंगे जनगणना से संबंधित सारी क्वेश्चन लिटरेसी रेट हो गया चाहे वो क्षेत्रफल से संबंधित हो चाहे वो जनसंख्या से संबंधित हो उसमें सारे पॉइंट कवर किए जाएंगे यहाँ पर जो मेन मेन पॉइंट है उस पर डिस्कशन किया गया है तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा जो लोग फुल जनगणना के बारे में जानना चाहते हैं यूपी की वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी अगर कोई भी आपको लगता है टॉपिक की उस पर पहले वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए तो वो कमेंट्स बॉक्स में आप जाकर उसके बाद टॉपिक का नेम लिख सकते हैं उससे रिलेटेड आपको पहले वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी यहाँ पर जो हम चलेंगे वो लाइन से चलेंगे पहले उत्तर प्रदेश जी के कंप्लीट होगा उसके बाद करंट अफेयर लेके आएंगे और अदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है वो है 2011 हजार की जनगणना के अनुसार जीरो से छह वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या प्रतिशत है कितना परसेंट है जीरो से छ वर्ष की जो आयु के वर्ग के जो है जनसंख्या उनका कितना परसेंट है वो है फोर्टीन पॉइंट एटी नाइन परसेंट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को उन्नीस पे कॉमनवेल्थ खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया तो वो है अलका तोमर अलका तोमर ने उन्नीसवें कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया देखिए जो रिसेंट में चल रहा है या होने वाला है उसके बारे में तो आप जानकारी रखें रखेंगे प्लस यहाँ पर क्योंकि जीके है पुराना भी अगर पूछ लिया तो उस, उसके से भी रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए उन्होंने अगर ये पूछ लिया कि अलका तोमर को जो स्वर्ण पदक मिला था वो कौन से कॉमनवेल्थ गेम में मिला था कौन से नंबर के तो आपको याद होना चाहिए उन्नीसवें कॉमनवेल्थ नंबर में आ, खेल में उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस 
ओर से किस ओर पड़ता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उत्तर प्रदेश में जब शीत ऋतु आती है तो तब तापमान पश्चिम से पूर्व की ओर पड़ता है इसके बाद नेक्स्ट है नगर निगमों पा जिला पंचायत के नियंत्रण में रहने वाले बनों को कहा जाता है तो उन्हें कहा जाता है सामुदायिक वन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट है कागज का उद्योग भारत में कहाँ होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये बन जाते हैं जब उद्योग से रिलेटेड या नृत्य से रिलेटेड या अदर्स उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वो अक्सर पूछते ही पूछते हैं यूपी के एग्जाम में तो अगर आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ से एग्जामनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसको आपने सबसे पहले लर्न कर लिया तो आप के जो मार्क्स हैं वो डिसाइडेड है कि हाँ आप अच्छे मार्क्स यूपी के अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं तो कागज का उद्योग भारत के में कहाँ होता है वो है लखनऊ में इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग क्या है वो है चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग क्या है चीनी उद्योग है आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे फूल बाग भारत में किस राज्य में स्थित है तो फूल बाग भारत में जो स्थित है वो है फिरोजाबाद में इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो है आलू व तिलहन का इसके बाद नेक्स्ट है भारत के कौन सा राज्य में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा की जाती है तो गन्ने की खेती सबसे ज्यादा की जाती है वो है उत्तर प्रदेश में बात आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर उत्तर प्रदेश का प्रमुख उत्पादन क्या है वो है गन्ना नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश मीन्स यूपी की कुल साक्षरता कितनी है तो यूपी की जो कुल साक्षरता लिटरेसी परसेंट है वो है सिक्सटी परसेंट देखिए यहाँ पर जनगणना से संबंधित भी हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सभी जो पूरा वीडियो होगा वो पूरा जनगणना वेस्ट होगा यूपी की जनगणना से संबंधित होगा उसमें सभी पॉइंटों पे डिस्कशन करेंगे यूपी की पॉपुलेशन से लेकर उसके एरिया से लेकर उसके लिटरेसी रेट से लेकर जितने भी जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर वो कुछ क्वेश्चन भी हम लेके आए हैं चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है या क्या है तो वह उष्ण देशीय मानसून इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का विभाजन के बाद किस राज्य का निर्माण हुआ था तो वो है उत्तराचल जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं इसके बाद नेक्स्ट है ये विभाजन हुआ था कब तो आपको यह भी याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का विभाजन हुआ था वो सन दो में हुआ था आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है वो है बैडमिंटन देखिए खाली हमें योजनाएं या फिर जीके ही नहीं अपडेट करना है बल्कि यूपी के जो फेमस स्पोर्ट्स हैं या फिर जो यूपी से जो प्लेयर्स आगे आए हैं और वो अगर एट प्रेजेंट कोई गेम खेल रहे हैं तो उनका हमें गेम ही मालूम होना चाहिए वो किस गेम से संबंधित है और जीके हम पढ़ रहे हैं तो जीके में भी कोई अगर फेमस प्लेयर है या अदर्स कोई स्पोर्ट्स से संबंधित है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है उनके बारे में काफ़ी न्यूज़ में आया है तो ऐसे में उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कहाँ पर चीख एवं ली हाफे की छपाई की जाती है तो वो है जहागीराबाद खावाद और फरुखाबाद इसके बाद नेक्स्ट आते हैं राजघाट बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो जो राजघाट बांध है वो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है इसके बाद नेक्स्ट है धान की खेती करने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये देखिए जब आप एंशियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस तरीके के पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे कोल डीला से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है यहाँ पर आपको ये माइंड में रखना है कि धान की खेती करने के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं कोड कोल दीढ़ा से नेक्स्ट आते हैं राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद इसके बाद नेक्स्ट है किस राज्य की राजधानी अचिंदपुर थी 
और राज्य का विस्तार बरेली बदायूं और फरुखाबाद है वो है पांचाल महाजनपद इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण किस स्थान पर हुआ था वो कुशीनगर में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा में कब अलग हुआ मीन्स यहाँ पर बात की गई है जो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का स्तर था वो विश्वविद्यालय शिक्षा से कब अलग हुआ तो वो नाइनटीन में इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 हजार बालकों व बा, बालिकों बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है तो वो है 894 ये 2011 की जनगणना के अनुसार है आप सभी को मालूम है कि हर 10 साल बाद ही जनगणना कराई जाती है तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे 2011 की जनगणना से संबंधित ही पॉइंट है दो की जनगणना के अनुसार हजार बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है वो है हमारी 894। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है तो यहाँ पर हीरे के बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है तो है मिर्जापुर जिले में इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से एसबेस्टोर खनिज का उत्पादन होता है तो वो हमारा आंसर क्या है मिर्जापुर आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सहतूति रेशमी अनुसंधान एवं विकास केंद्र राज्य में कहाँ पर स्थित है तो हमारा आंसर क्या होगा सुभागपुर में इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं किस रेलवे का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है तो उत्तर पूर्वी रेलवे का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कहाँ पर है तो हमारा आंसर क्या है पीलीभीत में नेक्स्ट आए घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ पर स्थित है तो रमाबाई नगर में रमाबाई नगर में कौन सी परियोजना है घाटमपुर परियोजना आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है तो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनमें से ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कम वर्षा होती है तो वो है मथुरा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद महाजनपद की राजधानी था वो था सूर्यसेन महाजनपद की तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी याद रखिएगा क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है तो वो है इलाहाबाद में इलाहाबाद में मेगा ताप विद्युत परियोजना लगाई जा रही है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश में किस जिले में से संगमरमर का उत्पादन होता है तो हमारा आंसर है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से संगमरमर का उत्पादन होता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीवों का प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है वो है लखनऊ तो यहाँ पर बहुत से मेन पॉइंट्स है जिसपे हमने डिस्कशन किया आई होप ये जो कोर्स है ये जो हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए यूजफुल रहे क्योंकि जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं जो कि यूपी से रिलेटेड है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं चाहे वो उद्योग से रिलेटेड हो चाहे वो परियोजना से रिलेटेड हो चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो जो कि यूपी से संबंधित हैं तो उस तरीके के पॉइंट को माइंड में रखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं जो भी स्टडी कर रहे हैं बस इतना ध्यान रखिए कि जो आप स्टडी कर रहे हैं वो उस तरीके की होना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली हो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो पेपर से उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे किस तरीके से कहां कहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करिए अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रखेंगे तो 101 परसेंट आपका सिलेक्शन होगा ही होगा और चीज़ों को अपडेट करिए जो भी नया हो रहा है यूपी से यूपी में उन चीज़ों को भी माइंड में रखिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो ऐसे में क्या है अगर वो अपडेट भी कुछ पूछ रहे हैं तो आपको वो भी आना चाहिए है वो है राज्य निम्न में से कौन सा फसल समूह के उत्पादन में आगीण है मतलब कि सबसे आगे है तो जो हम बात करें उत्तर प्रदेश जी के से संबंधित यहाँ पर हम क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लेके आए हैं 
तो यहाँ पर राज्य जो पूछा गया है उत्तर प्रदेश की ही बात की जा रही है उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन से फसल समूह के उत्पादन में अंकिन मतलब कि पहले स्थान पर है या सबसे आगे है तो वो है गेहूं गन्ना आलू इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है देखिए जनजाति से संबंधित लोक नृत्य से संबंधित फसल से संबंधित इस तरीके के क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके नंबर्स डिसाइडेड हैं ही कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन पोर्शंस को याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है तो वो है गोरखपुर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है तो वो कहाँ पे है उत्तर में है इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में उसके बाद फाइनली इसके जो सेशंस होना स्टार्ट हुए तो जो पहले इसके अध्यक्ष थे बीमेश चंद्र बनर्जी थे इस तरीके से एक एक करके क्या किए गए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए दादा भाई नरोजी आए बद्रुद्दीन तैयब जी आए जो फोर्थ थे जो आए थे जॉर्ज यूल आए थे तो इनके समय में यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में सेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे तो वो थे जॉर्ज यूल फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष अगर इस तरीके से पूछ ले फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष जे तो आपका क्वेश्चंस क्योंकि आप यूपी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो इलाहाबाद में जॉर्ज यूल अध्यक्ष के तौर पर पॉइंट किए गए थे यह इसलिए यहाँ पे यह पॉइंट आया अगर बात कर ली जाए कि फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तो वो थे बद्रुद्दीन तैयब जी और फर्स्ट अध्यक्ष ऑफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो व्योमेश चंद बनर्जी थे उसके बाद दादा भाई नरोजी बने थे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना किस स्थान पर है तो उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधन कारखाना है वो है मथुरा में इसके बाद नेक्स्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन याद रखिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर राज्य में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना कब शुरू की गई थी तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना की शुरुआत की गई थी और ये प्रोजेक्ट जो लाया गया था वो उत्तर प्रदेश में हाथियों के संरक्षण के लिए लाया गया था इसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य में कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है अगर आपने जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो आपको बौद्ध जब आपने धर्म पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड आपने कुशीनगर के बारे में सुना जरूर होगा कुशीनगर में बौद्ध का महापरिनिर्माण हुआ था तो यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिएगा राज्य में जो कुशीनगर है किसके लिए प्रसिद्ध है तो वो बौद्ध का महापरिनिर्माण के लिए प्रसिद्ध है इसके बाद अशोक का चौदवा बृहशिला लेख प्राप्त हुआ था कहाँ से तो वो प्राप्त हुआ था कलसी में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था तो वो है वाराणसी में यहाँ पर जो हमारे स्थान है वो बहुत ज़्यादा यूपी में फेमस हो जाते हैं पॉपुलर हो जाते हैं जब कोई राइटर पोएट या कोई हमारे हिस्ट्री से संबंधित जो लोग हैं जो महान व्यक्ति हैं अगर उनका वहाँ से रिलेशन होता है तो हमें उनके बारे में सभी पॉइंट लर्न करने होते हैं जब आप जीएस पढ़ें तो जीएस में भी अब आप उस चीज़ को ध्यान में वो पॉइंट जरूर लर्न करें जो कि यूपी से रिलेटेड आ रहा है अगर आप कोई भी जीएस में हिस्ट्री में चीज़ें लर्न कर रहे हैं जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं महावीर प्रसाद जी के बारे में पढ़ रहे हैं कबीरदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं या अदर्स किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अगर यूपी से संबंधित कोई चीज़ आई है तो उसको जरूर माइंड में रखें वो जीके भी पूछ सकते हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड भी जी पूछ सकते हैं तो आपको बस इतना याद रखना है जब भी आप तैयारी करें तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम देने जा रहे हैं 
तो यहाँ पर युक्त से संबंधित आपको सभी जानकारी होना चाहिए चाहे वो जीएस से रिलेटेड हो चाहे वो जीके से रिलेटेड हो चाहे वो अपडेट जो हो रहे हैं करंट जो हो रहे हैं योजनाएं जो आ रही हैं उससे रिलेटेड क्यों ना हो तो सारी चीजों को माइंड में रखिएगा आप हंड्रेड परसेंट सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आएंगे अगर आप कुछ चीजों को फॉलो कर रहे हैं और उसको अपने माइंड में रख कर तैयारी कर रहे हैं आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर उत्तर प्रदेश में तावा उत्पादन का विस्तार क्षेत्र कौन सा है तो सोन ललितपुर उत्तर प्रदेश में लोहा उत्पादन का विस्तार क्षेत्र है इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण परिषद व राज्य शैक्षिक अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1981 में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान किस फसल का है तो वो है धान का अगर धान के आ, उसमें देखा जाए तो धान के अकॉर्डिंग मतलब कि धान में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरे स्थान पर है इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है काफी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपीट हुए हैं तो वो हमारा है कानपुर कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर उत्तर प्रदेश में रेशमी साड़ियां कहाँ बनाई जाती हैं तो वो बनाई जाती है मेरठ में इसके बाद नेक्स्ट है भारत खंड हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पर है वो है लखनऊ में लखनऊ में भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय स्थित है इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था तो उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का जो गठन किया गया था 1959 में किया गया था नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी वो जो जगह है वो है चिन्हट में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किस स्थान में महाजन पद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुशाणों के सिक्के प्राप्त हुए थे देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से रिलेटेड है तो वह कौन सा जगह है जहां पर मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुशाणों के सिक्के प्राप्त हुए थे जो वो जगह है अच्छिद्र इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहा हुआ था तो वो जगह है राजापुर राजापुर में तुलसीदास का जन्म हुआ था इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश में थार जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है तो वो क्षेत्र है तराई क्षेत्र जो भी तराई क्षेत्र है वहां पर जो थारू जनजाति है उनका मुख्य निवास रहता है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट थे जो आज हमने डिस्कस किए उत्तर प्रदेश जी के संबंधित आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें कमेंट्स करें और चैनल को फॉलो करना ना